。哼，这个地方可牛了，商人都不犯法呢。全世界的混世魔王都想来这混一脚，这哥们也是其中一个。走着走着，跑着走着，碰上的旅行者就硬逼着让人给他背行李。那个旅行者奇诺肯定不乐意啊。跟这男的谈了几句这国家的情况，然后就骑摩托扬尘而去。快到城的时候吧，摩托车突然开口了。他问奇诺做好准备了没？毕竟这地方可不太平。奇诺摸了摸腰间的枪和子弹，心想准备妥当了。就这样到了城门口，守门的再次叮嘱奇诺：这里杀人不犯法，就算旅行者遇害也别想找人申冤。但旅行者嘛，就得有那种豁出去的勇气。他硬着头皮走了进去。但意料中的暴乱场面好像并没有发生，街上一派和平的景象，有老人有小孩，看着就像是个挺普通的地方。大家互相聊天，过着日常生活，甚至比奇诺去过的一些治安还行的国家都要平静。奇诺心想，这些可能都是假象。到了晚上，说不定这些人会变脸攻击自己，所以他睡觉时手里还紧握着手枪。但谁料想，这一宿居然风平浪静。第二天一大早，奇诺就开始探索这地方的人情世故。早点摊的老板对游客特热情，要不是看见柜台上随意放着一把猎枪，奇诺可能真会被眼前的和气给蒙了。店长直接就说了，那猎枪原来是用来干掉人的，不过好久没动过了。奇诺又在城里转了转，找了家甜品店坐下来，他自己一个人干掉了超大个的巧克力饼。正吃着呢，隔壁桌坐了几个广场舞跳完的老头老太太回来，老头老太太回来了。他们还没忘了跟奇诺打个招呼，老头还挺热心推荐起店里的招牌甜品来，可奇诺实在是塞不下了，于是他们就约好了明早一起喝茶。晚上嘛，奇诺还是得小心一点，反复练习拔枪的动作。老头和奇诺聊得挺开心的，还说让他直接留在这儿算了，说这挺适合奇诺这种人，啥样的人呢？就是那种能杀人的人。奇诺听着心里动了动，他还是拒绝了。正打算走人呢，巧风有人呢，巧了不是，竟然碰上了那个男的。那男的原以为来这儿能为所欲为，还记着奇诺之前不帮他背行李的事，既不打一处来，想直截了结奇诺。奇诺察觉到那男的想法，街上的人都赶紧回家拿武器去了。奇诺知道他们要干啥，根本不搭理那疯狂的男的，自己找地方地方躲起来了。果然，男的刚想开枪，就被一箭射中了手腕。一转头，到处都是武装到牙齿的居民，连老头老太太都拿着武器。一个个站得跟参加阅兵似的，领头的就是那个跟奇诺喝茶聊天的老头。他跟那男的好声好气地说：“这国家是不允许随便杀人的。”那男的慌了神，还搞不懂，他还以为这里的法律是允许杀人的呢。老爷子就耐心地跟他解释：“不禁止不代表你就能干。”说完，那位曾经临阵一时的杀手雷格尔又结束了一个人的命。居民们对这事早就司空见惯，他们开始打扫处理现场。老伊子像什么都没发生一样，和奇诺道了别。离开了内国之后，奇诺在草原上又碰到了一个男的。这男的想了解内国的情况，他听说那是个安全宜居的好地方，所以才特意跑来的。奇诺就告诉他，没错，那地方的确不错，不过真相怎样，还得他自己去感受一下。奇诺每到一个国家，最多停留三天。这回他来到了一个自己向往已久的地方。一个夫人曾经告诉他，这里绿树成荫，森林植物繁茂，居民也热情友好嘛。可是真到了这里，单是看守卫的脸色，奇诺就觉得有点不对劲。他们看旅行者的眼神似乎带着轻蔑和恶意。守卫还告诉奇诺，这国每三年都要搞一场持续三天的荣誉市民争夺赛，拿到第一的就能获得市民权，还能给这国家添个新规矩。啊，巧得很，奇诺正好赶上了必须参加比赛的时候。以前也有游客因为不了解状况而后悔踏进这国，有回还有一对夫妇来，运气还算不错，第一轮夫人就认输了，结果保住了一命，但她丈夫紧接着就被干掉了。守卫们嘻嘻哈哈的讲这事，完全没察觉奇诺的脸色已经沉了下来。他直接叫守卫带他进去，一路上才知道，原来这国是七年前换来的新国王才变成这副模样。结果居民们竟然都开始乐在其中了。很快，奇诺的第一场比赛就到了。他的对手是个壮汉，但这壮汉转眼就被秒了。之后的对手也都打不过他。当然，这是对奇诺而言。不过也有人主动投降求饶，奇诺没对那些不肯投降的下狠手。就这么一路过关斩将，直到最后一战，决赛在第三天举行。晚上，奇诺在房间里练液体火药，听说这么做能让火药更猛烈，爆炸力也更强。他边煮边听那辆叫汉斯密的摩托车说他打听到的内幕。原来七年前的老国王是被现在这位给干掉的。老国王本是个正人君子，但对他儿子特别严。
。儿子多年的怨恨终于爆发，就这么狠心的杀了自己爸爸，然后把所有反对他的人都除掉，自己坐上了王位。他的妻子最后选择了自杀，儿子则被放逐，现在下落不明。这位一身黑暗的国王就定下了这规矩，国家也变得越来越残酷。睡前那会儿，奇诺叮嘱汉密斯，明天得看紧比赛。只要他一结束，就能赶紧杀人。奇诺的对决对决对象是位性情温和、剑技超群的年轻人。他用那把刀竟然挡开了奇诺的子弹，还一闪身打掉了奇诺手里的枪。但奇诺早有准备，另备了把枪，对那小伙子说：“他在这国家还没干掉过人，想在走之前痛快的宰一个。”话音未落，那青年就拿刀冲了上来。可是转眼间他就定住了，因为奇诺的枪口正对着他。当那刀举过头顶，根本挡不住一枪。赢家已定，观众们齐声叫嚣：“干掉他，杀了他！”他干掉他。奇诺很是顺从的抬起了枪，示意那青年：“你猜你背后是谁啊？”青年一下子懂了。奇诺扣动扳机的瞬间，他赶紧蹲下，结果后面那位高高在上的国王头就飞了。奇诺高举双手喊：“哎呦，国王被误伤了，真倒霉，我好难过。”既然这样，作为赢家，我来定个新规矩。现在开始，大家都来比赛，谁赢了谁就是新国王。观众们一激动就开打了。奇诺赶紧骑上小摩托溜了，只有那青年走到国王尸体旁边，轻声说了句“好久不见”。奇诺一边气鼓鼓地到湖边扔石头，心里想的是之前守卫提起的那对不幸夫妇。那位夫人还骗了奇诺，说这个国家和善美好。不过石头扔完了，奇诺也就不气了，正打算和和汉密斯一起走人，就碰上了和他对决的那位青年。原来他是被放逐的王子希兹，他也是来比赛，想要赢到最后，打算在国王颁奖的时候对自己轻跌下手。结果没想到被奇诺截图先登，他真心的向奇诺表示感谢，说他接下来要和一只叫路的萨摩耶狗狗一起去旅行。那萨摩耶挺有礼貌的跟奇诺问了好。汉密斯惊了，我擦，你这狗居然会说人话，好像身为一辆摩托车能说人话就是很正常的事情。西斯还邀请奇诺一起去下个城市，奇诺婉言拒绝了，说是有人提醒过他别和陌生人随便走。两人就这样分道扬镳了。奇诺走了一段，他的草丛里段搭了个吊床准备休息。他一躺下，地面就震动起来，像是什么大东西正往这儿了。奇诺一看起来，前面那个大的吓人的圆柱形装置，他就轻摸拖过去挥了挥手，谁想到里面竟然有人回应，问他是不是要搭的便车。奇诺点头说是，装置就停了下来，跑出来一辆车，车里下来一个这国家的公务员。嗯，这原装置里头竟是个国家。公务员先生笑脸迎人的带奇诺进去看看。这国家靠的是个巨无霸自动动力炉，炉里熬出来的蒸汽推动发电，国家就这么动起来了。要是不动它，动力炉的能量就会溢出来。过了动力炉，就到了高楼林立的地方，这是住宅区。一看这住宅区，就知道这国家科技挺先进的。而且站在里面，外面的风景看得清清楚楚，就好像整个国民都在一辆超级大交通工具上旅行似的。第二天，公务员先生又领着奇诺上到唯一能晒到太阳的顶层，还看到一帮学生在电梯上画壁画，他们画的是他们学习期间最难忘的风景。小朋友们都热络地和奇诺招手问好。壁画画好后，政府还要给上保护期，然后这画在墙上整整五百天，直到下一届学生毕业。第三天，公务员先生本来想带奇诺去农场，突然间广播里响起了警报，他们要走的那条路前头竟然冒出一堵高墙。那个国家以打仗和抢劫出名，他们用高墙把平原给围起来了。这下装置骨肉都绕不开了，对面的人就是不肯和谈，还想用武力拦着他们不让走。装置骨的女总统只能硬起来了，他们开始防守，不可阻挡似的慢慢往前走，一边叮嘱前头的人和行人小心躲开，一边用激光在城墙上砌了个口子。好让自己能过去，城墙上的军员都看傻了，但他们根本挡不住。坦克大炮出动了，也打不破人家的防，就开始瞄准学生们辛苦画的壁画。总统和公务员大人看不下去，不忍心孩子们的劳动白费了。奇诺看到这个情况，就主动站出来帮忙。他趴在顶层，拿起狙击枪，把那些飞过来的炮弹一个个打碎。装置国就在那些将士气疯了的怒火中慢慢走远了。奇诺也告别了公务员和小朋友们，继续他的旅行。也不知这装置装置国将来会去哪儿。与此同时，西兹到了码头，这停着一艘船国，那艘大船就是一个国家。他们就像个岛一样，在海上漂，在大陆间来来回回做贸易。西兹就登上了这个国家，希望能顺风到西边大陆去。上了船，他先是去见了统治着国家的塔一族。他们给西兹两条路，一条是在船上监督老百姓和维持秩序，另一条就是和人民一起干活。西兹二话不说，选了后面那个。
，民众们对西斯热情超高，他可是第一个愿意和他们混一块的游客。之前来的那些游客都是挑金石工作的。给西斯做导游的是个叫蒂法娜的小妹妹，她话不多，也不给西斯分配啥活就带着他在船上晃悠。就这么无聊的混了五天，船上又来了个游客，一上来就只选了金工活。忽然，船狠狠地摇晃起来，但没一会儿又平静了。可西斯还是觉得不对劲，叫蒂法娜带他去看看船的内部。结果发现船是有地方漏水了。蒂法娜指着地图，西斯才知道这船漏水的地方不止一个，两个，有上百处呢。萨姆耶猜这船肯定是丢了以前的技术，坏的地方没人修，只能任其自然了。这么下去，早晚得散架。西斯把这事告诉了船上的一位大叔，但叔叔看着也不怎么着急，只说塔族啥都能搞定。没辙，西斯只好自己去找塔族。结果人家连个影都不见，就给拦下了。塔族的声音从塔里飘出来，说这是他们的地盘，他们说了算。不管出了啥事，谁遇到了啥难，那都是命，那都是命。看样子是不想管了。西斯决定强硬出手，谁知道碰上的竟是奇诺。奇诺不就是前几天刚来的旅客吗？两人直接冲到了指挥室。塔族看着王座，像是松了口气似的，留下一句“轮到你了”，都跟其他塔族一样消失了。斗篷下空空如也。西兹虽然猛了，但还想救助这些居民。船一靠岸，他就告诉大家，塔族已经坐船逃了，他们现在也能在大陆上自由生活。可西兹没想到这帮人这么爱家，他们在船上待惯了，根本不适应岸上的生活，也不信西兹说的船要沉了。居民们对西兹破口大骂，然后坚决回到破破烂烂的船上。到头来只剩蒂法娜。西兹本来想劝他快点回船，船快开了，蒂法娜却直接捅了他一刀，还说他没地方可以回。旁边的汉密斯也把在船上打听到的事告诉了奇诺。原来蒂法娜是那艘船的名字，船是六零零年前跳到这个被人遗弃无人国的。船上只剩孩子，大人全死于新型疫病。而控制地法大号的机器人，人工智能转移到船只国后，就成为了塔族。就这样，机器成了领袖，带领大家想办法活下去。船上的人已经不适合入地生活了，塔族也保护不了他们了，他们只能在船上继续生存下去。地法纳其实并不是船只国的孩子，他是两个旅行者在那儿生的，然后被丢下了。塔族给他取了那艘漂流船的名字，还细心养育他长大。但是当地人就是不领情，不想跟他有任何瓜葛。西斯听完汉密斯的话后，心里懊悔得很。原本以为自己在做好事，结果没想到害了这些人，更别说面前这个没家的女孩了。于是他咬着牙，一步步走到蒂法纳跟前，告诉他：“我不会丢下你的。”邀请蒂法纳跟他一起互相扶持着活下去。船慢慢开走了，蒂法纳最后也说了声谢谢。那之后，奇诺帮西斯包扎好伤口，安顿好他俩之后，就和汉密斯一起继续旅行了。奇诺走进了一座纪念馆，里面是纪念这个国家的伟人，也就是那个初代总统。他本来和奇诺一样是旅行者，后来在这儿定居，用他的经验和知识帮助了别人，甚至领导人民，推翻了那些老旧糟糕的政治制度，引导国家走向正道。后人对他可是无比尊敬，他生前用过的东西都被好好保存着，不光是旅行装备，连一辆摩托车都有。摩托车车单独放在一个房间里，每天都得擦拭保养，确保它随时都能发动。但它却被束缚在这个地方，无法在道路上自由奔跑。向老小姐姐跟奇诺说，这摩托车以前也是个话痨，但自从主人走了之后，它就变得越来越沉默。可能是因为感到孤单吧。奇诺让他出去，想跟摩托车单独待会儿。他一离开，摩托车就开始说话了。他说：“这里像地狱，摩托车生来就是为了在路上飞驰，现在却只能作为展品被困在这儿。”他羡慕汉密斯，中奇诺带他走，或者干脆把他摧毁。可不管是哪种选择，奇诺都做不到。他不想被这个国家的人追杀。摩托车车用一种痛苦的语气连连叹息：“是啊，看来只能认命了。”不过奇诺要走的时候，遇见了一个小男孩。小男孩问他怎样才能成为旅行者，奇诺就告诉他：“你可以去问问纪念馆里的摩托车，说不定他能告诉你怎么做。”奇诺离开以后，到了另一个国家。当一进去就有个男的过来问有没有见过他女朋友，说是女朋友五年前出去旅行了，然后就没再回来过。这时候一位白发女仆走过来给那男的披上外套，女仆看着挺担心这位男士的，便安慰他边说：“小姐迟早会回来的。”然后带他走了。到了晚上，奇诺在旅店听说了那男的的故事。五年前这个国家爆发了革命，那男的是主要参与者，任务是闯王宫，干掉王族。谁知道呢？那男的自称农家出身的女朋友，竟然是王族的公主。
。可是这些事情是在男的炸毁王族成员逃走的车之后才知道的。他无法接受女友其实是敌人，还有自己亲手害死了女友。从那以后，他就失心疯了，见谁都问女朋友在哪。后来一个医生忍不了了，就骗他：“你女朋友出去旅行了。”男的就开始每天守在城门口，只要听到有旅行者来，就急忙跑去看是不是他女朋友。因为男的是革命英雄，所以城里人都自发捐款请人照顾他，但没人能照顾他很久。直到三年前，那女仆来到这里，他是个被害的旅行者，为了感谢这国家的人救了他，就去照顾那男的了。没想到照顾的还不错。第二天，奇诺开着摩托在森林里转悠，碰上了一辆塔在泥里的马车，女仆就伸手帮忙了。女仆小姐姐邀请他回家喝杯热茶，家里的男人也在。他知道奇诺是旅行者后，就请他如果见到他女朋友，帮忙告诉他他在等他。奇诺刚答应着，女仆小姐姐出来了，跟那男的说：“刚才好像听到引擎声了，会不会是你女朋友回来了？”男人听后就扔下奇诺，往城口。其实是女仆故意让他走的。然后他跟奇诺讲了剩下的故事。原来女仆就是那个国王的公主，也是那男人的女朋友。他之前假扮乡村女孩靠近男人，是为了打探革命的消息。男人突然跟他分手后，他就知道革命快要爆发了，就和家人先逃到邻国去了。在王宫留了的替身，所以男人杀的也是替身。但公主和男人相处中也爱上了他。邻国传来男人疯了的消息，他就想办法回来，变成了男人的女仆。虽然男人没认出他，但他曾说，在我女朋友回来前，请你帮忙。公主也打算一边撒谎，一边陪在爱人身边活下去。只要这样，他就觉得很幸福。第二天，奇诺离开了这个国家，但临走前，领导男人居然追上来了。他以为是有话要带，没想到男人告诉他：“这样就好，我很幸福。”原来大家心里明白故事里头的秘密，但为了让那位英雄和公主堂堂正正在一起，人人都在装糊涂，都正正正在一起，人人都在装糊涂，都假装啥也不知道。这不是什么撒谎的地方，而是个温柔的地方呢。这位小姑娘被自己的国家送给了那些旅行的商人。商人们对他又打又骂，还拿锁链把他束缚住。可是小姑娘一点都不反抗，也不反抗，也不恨，因为他们国家的宗教教义就是无论什么时候都得信任他人，绝不能有仇恨。所以小姑娘忍着打骂，别人叫她干啥就干啥。她觉得自己这是在为了将来的幸福忍受着考验。然后女仆那边一副高高在上的样子，让少女去洗他们刚挖来的野菜，指指点点。小姑娘洗的菜正难以不对劲，但女仆的吼叫声打断了她的思考。他只能赶紧继续洗菜。做好饭后，大家都围桌而坐，准备吃饭。只有女仆抱着板女坐在地上，看到了那些地上的野菜，突然反应过来，这个有毒。他想告诉大家，可是锁链限制了他，只能喊的不可以吃，不可以吃。可是没人理他，看着大家都把汤喝下去，小姑娘因为没能救大家而懊悔。既然这样，那他就跟他们一起走吧。他拿起碗，准备把汤也喝了。结果下一秒，小少爷就把碗给打翻了。高傲的小公子嫌女仆吃相太难看了，忍不住了。大人们在草猪年，大人们都在夸他。尽管这样，小姑娘还是想喊出来告诉他们，那草是有毒的。结果一块石头飞来，把他砸晕了。等他迷迷糊糊醒来，正巧听见小公子在跟长辈们说要把他杀了，想展示一下自己的阳刚之气，说这能让他显得更像的英雄，能保护大家。小公子得意洋洋地说着他的打算，先是要让小姑娘尝尽苦头，再射他四肢，最后挖开肚子结束他的命。大人们都同意了。小姑娘听了，就仰天发出了绝望的怒吼。接着，所有人都毒发身亡了。小姑娘带着锁链茫然地走，突然听到有人痛苦地叫，原来是那个大叔，他不爱吃蔬菜，所以没怎么吃，就还没挂。听了小姑娘的解释，他们责怪他，可小姑娘自己却原谅不了自己。哭着求大叔结束他的生命，但大叔不但没那么做，反而解开了他的锁链，还把枪交给了他，教他怎么用，然后自己撞上枪口，结束了自己。临死前，希望小姑娘能好好活下去。等到所有人都没了，这里的那辆小摩托车突然开了口，小姑娘把他放出来了。他现在还不知道自己接下来该怎么办。问小摩托怎么才能结束自己，小摩托说：“简单啊，活着就行。反正生物只要还活着，迟早有一天都会死的。”所以小姑娘决定了，在搞清楚前先活下去。她骑上那小摩托，离开了那糟糕的地方，开始过新生活去了。后来她到了一个国家，把经历都说了出来。这里的人们接纳了她，她就留下来这生活了，还开了个照相馆了。大概也不会再想自杀的事了。这一天，奇诺和汉密斯在河边吃东西，手里拿着热狗。奇诺想起了自己师傅
。师傅年轻时也是个怪人，带着他弟子开车到处跑。这回两人到了一个国家，谁知道晚上弟子因为带了违禁品被警察抓了。警局设在一个古老的钟楼里，他那警察那架势就明白这国家多腐败，喊不上师傅给的钱不肯放人。师傅也就不再坚持了，只是要求见弟子最后一次，然后当着警察面说自己还得去别的国家，得先走一步了。弟子本来还指望着师傅咒他，听师傅这么一说，也只好放弃了，开始交代临终事宜，叫师傅把他的东西卖了当路费，还特意提醒那是他花了四百三十四银币买的东西呢。师傅带着行李箱回房间，从里面拿出个密码箱，收入四百三十四。果不其然，箱子打开了。里面是消音器、塑料刀和铁丝绳，还有毒药胶囊呢，看起来都是暗杀用的工具。第二天，师傅自己开车走了，可等到夜里，他装备齐全，悄咪咪溜回那国家。城里到处是他放的烟雾弹，吸引了一大波市民和警察。然后他又溜回监狱，先带弟子去武器库拿弹药，后来又去粮仓弄了点吃的和水。接着，两人把这些都带到钟楼顶上，两人就这么霸占了钟楼。谁要是想靠近，就被他们打中腿。这钟楼可是跟国家政府大楼一个级别的，还是个有历史的文物，警察们不忍心破坏，也靠不近。就这样对峙了整整三天三夜，最后警察们举白旗认输了，恭敬的请他们离开国家，还自己送上了一笔钱。奇诺一边说故事，一边骑着汉密斯来到了师傅曾经搞事的那国家。钟楼还在原地矗立着，只是前面多了块牌子，上面字太小，看不清楚。这时候，一个老头走过来，开始给奇诺讲石碑的故事，是为了纪念救过他们国家的两位英雄。老人年轻时，这国家政治腐败的很，警察勾结着很，警察勾结着也干了不少坏事。还好有两个正义的旅者站出来了，他们代表人民挺身而出。国家的政客和警察头头们都被这俩的热情感动了，对自己之前的所作所为羞愧，从此就改邪归正了。真是太好了，太好了呢！如果不是这个老头子，还有那些老家伙们腿都瘸了一条，奇诺可能就真信了他们的瞎话了。另一边，西斯和蒂法纳到了个电波国。西斯跟奇诺旅行不是同一个目的地，他不是想随便逛逛，而是想找个地方定下来。这国家的人民热心肠，看着没啥特别，但对见多识广的西斯来说，平常就是稀罕物。他决定在这儿多待会儿，第二天就带着蒂法纳和萨摩耶去城里转转。车一停，对面就过来个满身是血、手里还提着人头的疯子。那男的好像已经疯了，嘴里还喊着要人命。西兹轻松把凶手按住，报了警。原来那哥们是学校跑出来的。众人一看教室里面的人都死光了。市长跟西兹说，他们这地方每隔几年就有一回这事，都是电波闹的。市长就讲了段老故事：这国家建国时候是靠一帮奴隶起的家，统治者给奴隶脑子里装的机器，就像广播站一样。给奴隶脑子发电波就能指挥他们。几百年过去了，不知咋的，奴隶们突然就自由了。但那些发电波的机站还在，偶尔会发出疯狂的电波，电波一上，老人就疯了，然后搞出大惨案。这一来，那犯人其实也算是受害者。所以那男的虽然害了那么多学生，他还是不会被惩罚。机器会遗传吗？机器会遗传吗？还有为啥不直接把电波基站给拆了呢？第一个问题，对方就没准备回答。第二个问题，市长说，人一靠近基站，电波越强，人就越疯。他们只好把基站那块弄成禁区，根本毁不了他。西子提出要帮忙砸了基站，但他到那儿一看，里面的情况把他吓傻了。电波基站已经废了，看样子是几十年前就停的。西子把发现告诉了大家，这意味着他们早就没电波的影响了。这次的事纯粹就是犯罪。市长竟然开始疯了，他们竟然说西子的照片是假的，还说他被电波搞的。没人愿意信基站毁了的事，甚至还想对西斯怎样。关键时候，蒂法纳站出来了，他一边抱娃，一边拿着手雷，逼得他们得放西斯走。西斯看那阵势，只能叹气。他说：“萨摩耶装作被电波控制，但他们说他快控制不住了，洪荒之力要爆发了。赶紧放他们走，不然他也不保证会发生啥事。”就这样，他们带着市长一溜烟跑出了国界，决定安全了才把市长放了。然后跟他说，照片上的破基站是废的，现在还有个新的呢。市长乐坏了，对对，就应该是这样。下一秒，西子又来了一句，他们把新基站的电力开足了马力，估计到明天全国人都得疯了，到时候全国大乱，你们自己想办法吧。说完，西子就开车跑了。他们不清楚市长会怎么处理，也搞不懂那国家会变成啥样，是陷入疯狂，还是面对现实？两个劫匪藏在山里蹲点，终于有辆越野车驶过来了。车上一个大人，一个小孩，还有条狗。年轻的劫匪报告完毕，心想这下好办了。
，但老大见多识广，一眼就看出那小妞手里的手雷，还有那男的一看就不好惹，这目标他们可动不得。这么一来，喜子一家就安全过去了。没过多久，又来了辆摩托车，这次只有个少女，本以为更好对付，老大又是一眼洞察，这少女比之前那帮渣，这少女比之前那帮人更不好惹。能单独旅行，说明他有单打独斗的本事。这少女一定是个身经百战的高手。于是齐诺也是骑着海密斯过去了。他们就这么继续等着。老大慢悠悠地分享了他年轻时的往事。他们曾抢过一辆小黄车，上面坐着的笑眯眯的小伙子，还有个黑城池的大美女。对，那是齐诺的师傅和师兄。这俩人简直把老大给整怕了。齐诺这会儿又走到了一个新的地方，那儿的人们呢，做好事能换积分，积分还能抵罪。积分多的话，哪怕是弄死人都没事。齐诺面前这位老头，小的时候就为这目标拼了，一辈子都在做好事，干了不少好事，还当了国家领导人，把国家领导人，把国家，就在昨天才退位。现在他手里的积分是全国第一，这么多年攒的积分也够用了。老头子现在迷糊了，不知道该去杀谁。正好齐诺来了，老头就想把他当目标，一开始见面就想着要弄死他。老头暗中观察他，可惜齐诺也早就警觉着呢，手里老早就攥着走雷手枪，就看看到底是他刀法快，还是齐诺枪法狠。结果那草丛里他俩谁也没动手，老头最后也接受了自己本质上是个好人，还把本来想杀的那个孩子抱在怀里，祝福他将来幸福，别活得跟自己一样那么糟糕。齐诺正赶路呢，要去的那个国家是他最梦寐以求的地方。师傅跟他说过好多旅行故事，可就这个国家，师傅啥也没细说，只留下一句话，说这国家是他这一辈子都忘不了的。带着满心的期待，齐诺终于进城了，像往常一样，三天时间一晃而过。一出城，齐诺就蒙圈了，他的记忆完全是空白的，感觉自己还没走进城门呢。汉密斯跟他说，真相都在车厢里的信里。齐诺急忙把信拆开，看，信是他自己三天写给自己的，面前写的。原来他一进城，守卫就提了的条件：出城时得用药物抹掉在这的记忆。这国家不想让外人知道太多，但又希望游客开心，只能这么做了。奇诺就尊重了他们的规矩。记得一切的汉密斯也守口如瓶，只说这是他绝对是他迄今为止最开心的时光。车厢里还有另一封信呢，信里是张画，画上是奇诺和当地人的合影，看着他们好像真的玩得挺嗨。可奇诺啥都忆不起来，他只能继续上路。下一站他们要去的地方，那里的人对游客可不热情，甚至还很嫌弃。听说他们见了旅行者就关门，或者就是敷衍几个难吃的菜。这些小道消息反倒勾起了奇诺的好奇心。这地方在山上，一到那儿，奇诺发现实际上跟他想的大不一样。一开始的守卫就热情地迎接他，连行李都没差。走进国内，人们都纷纷出来欢迎，还热心地向他推荐旅馆。一个叫小英的姑娘直接带他去了他去了他家的旅馆。因路上碰到的人都和奇诺打招呼。到旅馆之后，小英的父母让奇诺住进了最好的房间，然后小英就当起了导游，带着奇诺到处看看。先是去了个修枪的铺子，奇诺想给自己的左轮手枪保养保养，哪知道那老头一看见这枪，眼神里都是怀念，跟奇诺说彻底修好的一整天，让他第二天再来取。等奇诺走了，老头子才感叹，果然活得久还是有好处的。接下来，小英带奇诺去看戏。他们到的时候，戏已经演了一会儿了。但是大家为了让旅客看得懂，竟然同意从头再来一遍。戏是讲这个国家的过去，最开始这里的人都是被流放的奴隶，到处流浪，受尽白眼，最后在这片山林里建起了自己的国家。不过因为以前受的苦，对外人都很警惕。戏看完了，大家一起在公园里烤肉。第二天，奇诺终于取回了自己的左轮手枪。老人们就问他知不知道一个人，那人让学生们叫他师傅，枪法厉害得很，也爱旅游，老是卷入别国的争端。有人恨他，也有人感激他。这说的正是奇诺的师傅。那眼前这位老头应该就是当年跟师傅在钟楼里大闹的那个徒弟。老人家把他曾经的枪交给奇诺，他已经在这儿安了家，但觉得枪也会感到寂寞，所以会感到寂寞，所以希望奇诺能带他继续闯荡。奇诺答应了。老头子这才露出了笑脸，能隐约看出他年轻时候那股子狂野。奇诺一出门，小英就带他爬上了高台，从这儿可以看到整个国家的景色。小英跟奇诺分享了他的梦想，就是接过家里的旅馆，成为一个厉害的旅馆老板和导游。奇诺和汉密斯都鼓励他，肯定能做到的，将来肯定会有更多旅人来这儿，并且爱上这地方。到了晚上，两个人回到旅馆，小英缠着奇诺，让他讲讲旅途中的趣事。
。听完的爸妈安慰他，如果他愿意，也可以和奇诺一块去旅行。但小英还是拒绝了他的成为最棒的导游呢。一家人其乐融融，其乐融融。第三天，奇诺碰上了一场婚礼，新郎新娘看的都挺年轻，他们希望能有五个孩子。这儿的个女孩就毫无知觉地躺在草丛里种几个娃，就在小袋子里装几粒种子。传说抱着种子过夜的人，第二天就能成为幸福的新娘。可小英跳来跳去，一个种子都没捡到。好在奇诺给她捡了一个。到了告别的时候了，奇诺犹豫不决，真不想就这么走了，跟守卫求看能不能再多待会。守卫却是不给面子，直接拒了。奇诺只好跟众人道了个别。小英妈妈还特地送来吃的，让奇诺路上不饿。大伙挥手作别，奇诺心里挺不是滋味的，继续踏上路。深夜在树林里扎营，一声巨响把奇诺吓醒了。远远望去，火山爆发了，熔岩一下子就淹没了那个和平的地方。天亮了，奇诺打开小英妈妈给的那个包，准备吃点东西，却发现包里有封信。原来是那个国家的人早就预感到了会有大火山爆发，他们的家人吞没，他们舍不得离开这片土地，大家都愿意跟国家共命运。唯一遗憾的是，曾经对游客不够客气，担心这样下去就会以没礼貌的名声留在世人心里。幸亏最后几天奇诺到了，他们拼命的表现出了他们的热情，希望能改变外界对这个国家的看法。但他们接待奇诺是发自内心的热情。小英妈妈在信里还告诉奇诺，这是只有成年人才知道的。包里还夹了另一张纸条，是小英写给奇诺的。小英把那个种子又还给了奇诺，说自己留着也没用，就让奇诺姐姐带着他平安旅行。还有，别忘了这里的人和事。走之前，奇诺回头又瞅了一眼那个国家，他对汉密斯说，自己在那边的三天玩得挺嗨的。奇诺小时候的名字其实不叫奇诺，真正的旅行者奇诺是眼前这位哥们，而他不过是家里开旅馆的闺女。小奇诺对大奇诺特别好奇，大奇诺总是给他讲一些他从没听过的新鲜事。他手上正在弄一个破破烂烂的摩托车。弄好了，他醒来就能签下那个契约。小奇诺跟大奇诺说，他后天就要正式成为大人了。在这个国家，孩子长大成人得经历一场手术，得把脑壳打开，把里头的小孩取出来，这样一来一夜之间就能成为大人。不管再讨厌的事，都能干得漂漂亮亮。在手术前的那周，每天都能吃个小甜点。小奇诺看着成人的世界，满心向往。在洗脑教育下，他觉得成为大人特别酷。但大奇诺却问他：“能干好自己不喜欢的事，就算是个优秀的大人了吗？一辈子干着讨厌的活，照这样的人生有意思吗？”他一点也不像小奇诺嘴里说的成年人，也不是个小孩子，他就是奇诺，是个旅行者。在大奇诺的故事里，小奇诺也勇敢地展示了自己的兴趣。他喜欢唱歌，唱得还挺好听的。大奇诺就鼓励他去当歌手。可这个公交者的规矩是，大人生孩子就是为了有人接替他们的工作，所以小奇诺注定了接手家里的旅馆。今天得吃最后那块小点心了。小奇诺拿着点心下了楼，看见那帮人正跟他爸妈讲他名额的手术的事儿，他隐约察觉到了点什么。小奇诺走到爸妈身边，跟他们说自己不想做手术，不想这么变成大人。难道就没别的方式能长大成人吗？没想到啊，他爸妈一听这话立马炸了，好像他说了什么天大的坏话似的，然后就忙不迭地向那帮人道歉。他爸还跑去责怪大奇诺，说是他带坏了他女儿。国家领导人也给了他逐客令。就在大奇诺打算走的时候，他看见小奇诺爸爸拿起了刀。就因为小奇诺不愿意做手术，不愿意按部就班变成大人，他就成了失败品，得被处理掉。最后，大奇诺上去挡住了那一刀，而那些大人们却轻描淡写的把这场谋杀赎成了意外，还想继续对小奇诺下手。这时候，小奇诺身后的摩托车现身了，他叫小奇诺怎么骑我怎么骑摩托车。小奇诺反应也快。一跨上摩托车就往前冲，一出城门，他的世界顿时五彩缤纷。他继承了奇诺这名字，从此他就是个旅行者，继续活下去。奇诺从没想到自己会被一帮羊搞得那么尴尬，前面的悬崖根本没路可走，没辙了，他只好把汉密斯扔下，自个从悬崖往下爬。领头的羊孩子那傲娇的瞅着他，奇诺就沿着悬崖下的河流走，那帮羊还在上面跟着。行李箱里的吃了撑不了几天，子弹也打不死所有羊，这么耗着也不是的事儿。幸好第二天羊群回到了原来的草地，奇诺抓住机会爬回去，还发现了一辆吉普，旁里躺着一具骨架，骨头手里还紧握着把枪。看来也是被羊逼疯的围折的另一个受害者，奇诺就解了装备，还给那具骨头好好埋了。发动吉普车越过悬崖，直接开向汉密斯。至于那些羊，撞一个算一个算一个。确认汉密斯安然无恙后，他开着漏油的吉普车转了一大圈，又也跟着绕了一路。
，一颗燃烧弹射出去，四周立刻火光冲天。外头的羊进过来了，里头的羊牵过来了，里头的羊全被奇诺一个个解决掉。然后他在悬崖边搭几个跳板，骑上汉密斯冲上去，终于成功越过了悬崖。之后，他俩到了山上的国家。守卫看见旅行者，挺高兴，说这几年都没人从这城门进来。显然，他们还不知道羊的事儿。奇诺心里这么想着，就听守卫问起来：“路上在那开阔的草原上有没有看到羊群？”守卫听奇诺那肯定的答复，还挺高兴的说：“那帮羊其实是他们国家培育的斗羊，而且还是经过改良的。那些羊特别能干，吃得很，啥敌人都不怕，真是勇敢极了。”可后来为了动物保护，他们决定把羊放生到那十五度的草原。知道那羊群还活蹦乱跳的，守卫就安心了。哪曾想这几年没人通过的原因，正是因为那帮羊啊。然后奇诺找了小山坡上两棵树搭了个吊床，打算好好睡一觉先。醒了以后干嘛呢？当然是接着旅行了。醒了以后干嘛呢？当然是接着旅行。